去过一些城市，转过一些地方。大咖云集的比弗利山庄，寸土寸金，不可名状。大隐于市的太平山旁，山海风云，见证于维多利亚海港。大因牺牲的西子湖畔，低调宅院，诉说江湖不为人知的过往。橘子洲头的镇山碧江，一路北去。有个燕子七位数才能去的地方。大家好，我是看得见豪宅的爱叔，今儿为大家带来这个豪宅啊，位于长沙的湘江旁，面积四百七十平，五房三厅六卫，总价只要一千六百万。有人说它江景挺香，有人说它会所挺强，那咱们就瞧瞧，把海底总动员带回家，长什么模样？徐辉，国悦湘江，有请。郊区入口前脸，潺潺水法后面是竖直金属格栅，三段是外张内陈的设计语言。突然有种错觉，是不是到了哪个豪车 4S 门店？尤其这种星空顶，配上蜿蜒曲折灯带的延展，让中轴对称的端景镜头变成了一个下沉空间。两侧一线流瀑，跌水起伏，金色雕塑小品。弹力进驻，湖水不成井，有林皆成园。咱们看园林，乍一看平平无奇，仔细瞧是茶园的主题。各种环境监测、种植养护都整起来，甚至业主喝茶的地儿都给安排的明明白白。镜面水池和雾森系统，先给眼睛洗个澡。双坡屋顶和木栅隔断，再让身心放下疲劳。投光成影中，清居小饮里，一缕清香，一盏茶。点赞这事儿不复杂，喝一口，继续。刷个脸进入户大堂，等待区简简单单，二十四小时管家，让你心安。大堂两侧是一对灰空间，这种廊下空间能让建筑和外部环境产生顺滑过渡，既弱化了界限，还让邻里社交更加方便。还有哪些好处？欢迎学建筑设计同学啊，来补充。去看一眼地下车库。环氧地平，一普到底，照明系统，防晕处理。小叉、小劳、小宝，还有小 G， 停在这儿也没啥问题。坐电梯上楼，五梯两户。哎，双开装甲门，感觉一下厚度。耶鲁智能锁，轻松入户。进来一侧做了玄关入户柜，方便长条脚凳在同一区位。大平层的户型设计，既不能把空间分割的太琐碎，又不能把功能设置的太单一。如果要考虑房屋整体的动线流畅和功能衔接，那么十字厅是贯穿全屋的一个极佳的设计。它起到了整个户型一个神经中枢的作用。墙面的装置艺术，独角的衣柜造型，呼应对面两进的收藏空间。一进的透视吧台两侧睡了一百二十瓶来自世界各地的红酒和威士忌。在一对禅星垂吊灯下，开一瓶先醒着。二进的藏宝阁，色彩冲突，呼之欲出。挂画摆件，如果换成限量款或者合作款的球鞋，哎，各种稀有配色各来一套，是不是也还行？出来向前就到了一百五十平方餐厨会客一体的大客厅。我这么说，大家是不是觉得客厅越大越好？其实不是的。厅不再大，有光则灵；太低不行。像这种大客厅，起码得在四五百平方米以上的大平层，才有机会实现。咱们层高三米八，三面全采光，缺一不可。美剧《继承之战》也会偶尔看到。先看会客厅，水墨羊绒地毯上，中心合围式的设计。有别于沙发、茶几、电视墙的老三样，让传统的迎宾宴客、长幼教育成为日常。无主灯的亮化系统
，让回形吊顶内的隐藏灯带见光不见灯，让内嵌式筒灯、轨道磁吸灯带泛光有提升。临窗的十人位茶区，镂空承托的藤物，闲雅清逸的食材，别致妙味的陶具，除了让嗅觉来场偶遇，举目望出去，独立寒秋的湘江，好穷磅礴。华光溢彩的楼宇，极处天阔，伴着暮色与月落，街巷阡陌，人间烟火。说到人间烟火，咱们得看一眼出三区，装饰壁炉的隔断后边，八人位的餐桌椅，传统但不怀旧，创新但不渲染。一旁的中岛台，既是操作台，也是一个临时就餐区。美诺的电磁炉配博朗高水槽都是德国造，如果耍不开，或者你想生熟时分开，再或者你想增加收纳空间啊，这块第二操作台也可以满足你。还是美诺的蒸箱烤箱配的呢是意大利威奶拉定制橱柜。如果你说啊，西餐我不太会，那这边有一个全民中厨，咱们可以来一把中式美味。再喝口全屋净化直饮水，米香可以定时定量分类，吊柜虾拉篮可以取物不用垫高，内嵌式冰箱让视觉保持整体。要不我给大家秀一把？哎，穆尚老师。哎呀，艾叔，我请教个问题，蛋炒饭怎么做？艾叔，蛋炒饭你想要吗？就是越简单越好，智商二十分以上就能听得懂那种。现在准备了什么配料？鸡蛋、米我也有。等会儿，盐、白胡椒，这么多。然后，我等会儿，等会儿我拿个鸡蛋啊。一般蛋炒饭要几个鸡蛋？你看你饭多少？我还没做饭呢。No, God, please, no, no. 米饭呢？米饭在米箱里面呢，我还没没做呢。<笑>太难了，我还是给大家秀下这儿的黑科技吧。房里没有传统的空调地暖新风，但有墙面顶板铺满的毛细管。有调湿新风净化机，有空气监测系统和冷热源等等，这样无论是三伏天还是三九天，无论是桑拿季还是干燥季，都能做到恒温恒湿、恒养恒洁恒净。这五恒就相当凑合，真四季如春。但我不太想推荐，主要是不接地气，而且距离咱们啊过于遥远。不过大家有没有发现，豪宅也开始卷？沿着回游动线向南，看一下主卧套房。依旧是整面落地窗，不依旧的是床的摆放。床头宜时日不宜虚，半合围的床头板外，除了是行进动线，也是护肤空间。你当季的特别护理、密集护理、周期护理和细分护理，在这儿全都能搞定。那接下来还有有女朋友在旁边的，请谨慎观看。卧房一侧的卫生间不是很大，劳分双台盆下有四个悬浮抽柜。可以按刚才说的四个护理分类进行收纳，你可以按照洁肤、爽肤、润肤、护肤的顺序进行收纳，也可以按照自己的身体部位进行收纳。如果你女朋友说放不下，哎，咱们还有办法。上面两列镜柜，咱们了解一下，放不放得下？如果还不行，也别头大，打开当代龙头花洒，调低水温，冲个冷水澡。冷却一下，再不行呢，就用这个劳芬浴缸加满开水啊，不对不对，是加满热水，呃，放一颗蜡石。哟，我操你啊，你真大！这样它泡完热水澡之后，大概率会恢复理智。这会儿切记不能走远，咱们就坐到劳芬智能马桶上面，把玩这个智能面板，让它的自己疯狂输出。爽完到卧房另一侧的衣帽间，挑件战袍。全尺寸可见式衣柜 ，U 型设计，门扇由通透玻璃和轻盈镜面组合，镜柜两用，一举两得。选件新衣，满血复活。主卧出来，隔壁啊是老人套房，全男朝向，麻织床品。
钝角设计，很暖，很慈祥。朝北两间套房，一间是太空元素。混搭汽车总动员的男孩房，飞碟吊灯、月球壁灯，撒欢儿还行。一间色调粉嫩的女孩房，橘色很暖，白色很软，是不是你喜欢的款？再往里就是保姆间，专属的进出通道，动线互不打扰。操作间标配美诺上空下洗，自带套间一体。累了就到自己卧房休息。哎，这配置，还还还可以。这儿的会所只对业主、保姆、阿姨开放，咱们去楼眼。一楼景观健身房，多维角度的力量光影，挥汗如雨的有氧环境，随时刺激彼此的运动神经。穿过私密的更衣间，标准恒温泳池临着窗，外带多人 SPA 按摩浴缸。走上网红打卡楼梯，旁边有个 Pro 版的水滴，造型凹的很彻底。前面还有一个小亮点，高近八米、直径五米的海洋水族馆。约同学生日趴，会朋友聊个事儿。一个人发个呆，还行。旁边会所酒吧台，来份软饮，稳下情绪。继续向上，试试三楼的私人影院。坐在头等舱座椅，打开明基投影 JBL 音响，不小心打开了《全民宝藏》。嗯、要想亲自唱，到隔壁的 KTV 啊。去开开嗓，唱累了到红酒雪茄吧，小酌一下私藏。等人齐了，私宴厅简单整点当地特色。顺便把我在楼上醒的酒拿来，谢谢。房看完了，一个字儿，卷。为啥呢？原来看的房很多都是标准化，硬装的工艺工法，软装的品牌大咖。现在再看房，要在原来的基础之上增加尺度、增加五横系统等等这些，甚至把小区海洋水族馆都卷出来了。初闻卷时不知意，再听已是卷中人。当卷在我们个人的时候，的确不舒服。说白了，就是把自己的状态交给了环境。这样能否会带来积极的改变，暂且不论。像产品、服务这些行业卷起来，有时候也未必是坏事。就像外卖平台卷会送券，网约车卷会打折，视频平台卷会送会员。反正你别管它送一天还是一个月吧。当如果有一天他们不卷。我们还能享受更好的产品和服务吗？也许吧。欢迎在评论区咱们聊聊。OK， 这是本期视频全部内容，觉得还行就点赞、关注、转发你身边的朋友。我是爱叔，豪宅，就这么回事。